Я хочу передати слово для модерування колеги Євгенії, доктор колеги Євгенія, директорка Монголово-технічної бібліотеки Національного університету Київської політехнічної бібліотеки. I would like to give a floor to Evgenia Kulik, the uh, director of the uh, Technical National Technical Library of the National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky, please. Дякую, дякую, пані Тетяно. Вітаю, шановні колеги, дорогі друзі. Для мене велика втіха і велика честь сьогодні бути з вами в такій от поважній ролі, ролі модератора. Thank you, dear colleagues. I'm extremely happy to be here with you today, and I'm grateful to play this role of the moderator uh, today. Uh, і я тішуся, що попри складні умови, uh, є такі можливості, є такий захід, для, в межах якого ми можемо обмінюватися досвідом, можемо навчатися і можемо потім отримувати багато всього, що ми будемо впроваджувати в своїх бібліотеках для yeah, наших no. користувачів. And I'm extremely happy that we, uh, despite the difficult conditions we are uh, working under, we have this amazing opportunity to conduct the conference, to exchange experience, to get inspired and to get new ideas which we can use further for our uh, library users. А, і доповідь, яку я зараз представлю, вона теж про навчання, про розвиток, про оновлення компетентностей, підвищення компетентностей. And this, the, sorry, the presentation I'm going to present is also about the upgrading, the increasing the possibilities of uh, those we have. А, і, і я хочу представити а, нашого доповідача, першого доповідача нашої секції, пані Тетяну Опришко, кандидата науки з соціальних комунікацій, директора бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка з доповіддю нові ролі бібліотекарів на прикладі досвіду Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. And I would like to invite uh, Aprishka Tetyana, the uh, PhD in social uh, communications, the director of the library of Kyiv uh, University named after Boris Grinchenko. And the name of the presentation is the uh, Grinchenko University Summer School for Researchers, the new roles of the librarians. Pani Tetyano, будь ласка, ви чуєте нас, просимо. Так, що... а, так. Всі. Доброго дня, шановні колеги, рада всіх вітати на цій конференції, рада бути присутньою. Е, і е, тему моїй доповіді вже озвучили, це про е, нові ролі бібліотекарів, і я хочу поділитися з, е, досвідом проведення літньої школи в нашому університеті. Дір колег... Oh, sorry. Dear colleagues, I'm happy to be here with you today. My present the name of the, the title of my presentation was announced already, and I would like to share our experience uh, on the summer school uh, that we worked with during uh, the summer. Насамперед, варто відзначити, що в сучасному інформаційному суспільстві ролі бібліотекарів зазнають значних змін. It is important to mention that uh, in our modern librarian society, the roles of librarians uh, have changed. And from the traditional providers of information, we change our roles to, in some way, educators to uh, conduct the, our colleagues in this new changing environment. І у червні 2024 року в нашому університеті відбулася вперше відбулася літня школа для дослідників, яка називалася наукова кар'єра на міжнародному рівні інструменти для дослідників та англійська мова. 
In, in June 2024, in Boris Grinchenko uh, Kiev University, we hosted the first summer school for researchers, which was attended by the scientists. And uh, the name was uh, the uh, uh, the name was uh, no uh, the International Scientific Career Tools for Researchers in English Language. На цьому слайді ви бачите фото щасливих учасників, перших учасників цієї літньої школи. І в підписах до фото ви бачите назви закладів, які вони презентували. In this slide you can see the smiling faces of our colleagues who took part in this school. And uh, under the pictures there are uh, universities and organizations they represent. There is Kharkiv National Pedagogical uh, University, Odessa State University of uh, Internal Affairs, the National um, Area uh, Space University, uh, named after Zhukovsky Kharkiv uh, Aviation Institute, then uh, Kyiv um, University, uh, named after Boris Grinchenko, and uh, Kyiv uh, State University by Boris Grinchenko and Mariupol State University. Це були учасники, серед учасників були і здобувачі освіти третього рівня, тобто аспіранти, і вже досвідчені вчені з науковим ступенем, професори, доктори. And among the participants, we had the PhD students and also the experienced scientists, the professors that we have. Тренерами цієї програми були співробітники бібліотеки, я директор бібліотеки Тетяна Опришко і мої колеги, наукові співробітники. Сергій Назаровець, Галина Тимофійова, Анастасія Литвинова і декан факультету романо-германської філології Валентина Якова. Uh, the development training program was uh, conducted by me, the director of the library, Tatiana Prishka, and also by my colleagues, whom you can see on the slides. Uh, that is Sergei Nazarovets, Valina Timofieva, Andrei Litvinov, Valentina uh, Yakuba, and others, uh, assistants who helped us. Метою програми підвищення кваліфікації було формування навичок використання дослідницьких інструментів у підготовці академічних публікацій для того, щоб успішно реалізовувати міжнародну наукову кар'єру. The purpose of the training program was to develop skills in using research tools in the preparation of academic publications for the successful international research career. І за результатами проходження цієї школи учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. And uh, after passing this course, the training, the participants obtained their certificates of attendance. Ця літня школа була спрямована на тих учасників, які прагнуть відпрацювати навички роботи з базами даних, підготовки публікацій власних до публікацій в міжнародних журналах. Uh, the summary school was uh, for the participants who uh, wanted to develop their skills in working with databases of scientific citation, preparing for publication in international journals of their own scientific works. Для тих, хто прагне вміти захищати свої авторські права, промовлювати свої наукові твори і встановлювати міжнародні наукові контакти. And also for those who uh, strive to protect their copyrights and to promote their scientific works and establish international scientific contacts. And also it was, uh, the training was developed for those who uh, wanted to deepen their understanding of uh, uh, science metrics, sources of science metric information, science metric analysis, and indicators of scientific impact. Підготовка проєкту. Кожен учасник обирав науковий журнал, куди він хоче подати публікацію за допомогою наших тренерів, адаптував свої фокуси. So we had three uh, key elements, the lectures, the practical uh, lessons and the project. And all the participants uh, were to choose the uh, journal they would like to publish in. And our colleagues 
who conducted, who provided the training, helped them adapt their work to apply uh, to the journal. Попередньо, перед початком проведення літньої школи, ми проводили таке міні-маркетингове дослідження для того, щоб зрозуміти, які найбільш затребувані теми зараз серед науковців, дослідників, і як сформулювати літню школу, назву літньої школи, для того, щоб вона була привабливою для нашої цільової аудиторії. Uh, before we started the uh, summer school, uh, we conducted the survey with the respondents uh, to come up with their title uh, and the list of the most popular, uh, most attractive topics for our target audience. Ми робили опитування, в якому взяли участь понад 75 респондентів серед числа потенційної аудиторії цільової, і потім визначилися з темами програми нашої та назвою школи. Uh, the survey involved 75 respondents uh, from our postgraduate students and from the, our target audience and the people with scientific degree and uh, we came up with the title of the summer school and chose the most popular topics. Це був перший наш досвід проведення, досвід проведення літньої школи був першим нашим досвідом створення інтелектуального продукту, який ми можемо продавати, а не лише поширювати знання на безкоштовній основі. And this was the first experience for us uh, of creating an intellectual product which, which we can actually sell and not just spread the knowledge uh, free of charge. І він був успішний, захід отримав позитивні дуже відгуки від учасників і підтвердив свою актуальність і необхідність. It was successful and we got the feedback from the participants and it proved to be really important in, uh, on the uh, topic. Для того, щоб залучити максимальну кількість учасників, ми проводили інформаційну рекламну кампанію. Це туди входила і підготовка рекламних матеріалів, брошури, буклетів, і розсилка адресна на адресу установ наших партнерів, пошти, кафедри, всі пошти, які ми могли знайти адреси. To attract the participants, we uh, conducted the information and advertising campaign. Uh, which included the preparation of promotional materials, uh, sending emails to partner institutions, to departments and research units, to personal emails of the researchers we know. So we used uh, all the resources we had for that. І також ми використовували соціальні мережі для як канал комунікації для поширення інформації і платформи. We also used social networks uh, as a channel for advertising and attracting the participants. In this experience we had proved that uh, it can be conducted, the summer schools, can be conducted on the basis of the libraries and it would be a successful experience. And uh, on the screen you see the QR code. Uh, you can uh, scan it to find the feedback, the suggestions from our participants, the comments they had. Досвід проведення цієї літньої школи, він засвідчив про успішність нових підходів у роботі бібліотек. Коли бібліотекарі змушені бути на крок попереду, решті науковців постійно розвиватись, досконалюватися для того, щоб поширювати свої знання далі. And uh, this, uh, school, this school uh, helped to, uh, conducted by the library staff, helped to change the role of the librarians and prove that the role of librarians uh, can be changed from information providers to educators. And it is inevitable and that librarians are forced to be one step ahead of the rest of the university academics. Плануємо проводити цю літню школу і наступного року. Програма буде оприлюднена на сайті. Запрошуємо і вас, і ваших колег з інших університетів. 
we plan to conduct the summer school uh, next year as well. And we kindly invite you and the colleagues from uh, our partner universities and other universities who would like to join to uh, follow us on social media and uh, join us uh, in the summer school. Thank you for your attention. Thank you, Pani Tetiana. Шановні колеги, можливо, є запитання, репліки. Thank you, Tetiana. Maybe you have, uh, dear participants, maybe you have questions, you have comments or feedback. А я хочу також ще додати, що і подякувати пані Тетяні, я також мала змогу долучитися до кількох до розгляду кількох тем в межах літньої школи. І насправді дуже насичена програма, і вона дуже цікава, от як для бібліотечного фахівця, який на сьогодні працює з дослідниками, з молодими дослідниками, з аспірантами. І от теми наукової публікації, підготовки, структури, вибору журналу для публікації, стратегії публікаційної активності, уникнення недоброчесних різних практик – це… Такі от, це я навела тільки кілька прикладів тих питань, які от розглядалися, і це я була тільки на кількох заняттях. Тож дуже така потрібна і для бібліотечного фахівця е, школа. And uh, I would like to say that I also uh, was privileged to visit a couple of lessons of the school. And uh, they, considering the topics, uh, I would say that it was extremely important. As now we work in our library with PhD students and with young scientists. And it was extremely important to learn how to... Uh, form the uh, idea of the scientific paper, how to choose the proper journal, how to, uh, what stages of scientific work it takes, or how to identify the Walter journals from the proper journals. And it was a great experience, and I'm extremely happy that I was able to be part of that as well. Наукових співробітників бібліотеки саме у У вас саме є в штаті бібліотеки декілька наукових. Ага, чудово. Ми залучали тільки декана Романської филологи для заняття англійською мовою. От вона читала блог про англійську мову для дослідників. А наші співробітники читали про відкриту науку, про публікацію, про підтримку науки. Uh, Tatiana asked uh, the practical question uh, whether the, um, uh, the uh, people who we saw who were uh, part of this school who conducted the training were the librarians and um, the answer was that yes they were from the library they have scientific uh, positions there and uh, the only person aside was the dean from the faculty of romance and germanic philology who conducted the course on scientific english otherwise all the people who took part who provided the services uh, teaching services were the librarians Яка вартість навчання в літній школі, яка буде? Ну, перше, ви сказали, безкоштовна, а яка буде вартість навчання, ну, наприклад, для тих же бібліотекарів? And the question from the chat, uh, the, uh, the first school, summer school was free of charge and the following ones will be uh, on the paid basis. And the question is, what is the tuition fee uh, for librarians you are planning to have? Дякую. У нас є затверджена калькуляція на цю додаткову плату в Московому університеті. Це коштує 1500 гривень. Курс тривання 160 годин. Uh, so we calculated the uh, approximate pr uh, the price, which is 1500 uh, гривнас, which is uh, a little bit less than 50 euros. Uh, and um, uh, it will take 60 hours. Дякую. 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 
Пані Тетяно, і ще також хочу додати, що в контексті доступності і прозорості про те, що був, був дуже зручно обраний формат, змішаний, можна було бути присутніми на заняттях і долучатися онлайн, у кого такої змоги немає. І е, теки з матеріалами навчальними оформлені, до яких е, маєш доступ і завжди є змога повернутися, що ще додатково пропрацювати. Тому дуже, дуже вам дякую за вашу роботу і ваш досвід. And uh, Evgenia Kulik mentions that uh, as a participant, uh, she would like to also mention that uh, in regards of accessibility and uh, uh, transparency of the study, it was extremely efficient because their lessons were conducted both online and offline. You were able to participate to choose the format which uh, suits you. And there were also the folders with the materials and the access granted so you could come back and revise if you have missed something. And uh, Evgenia Kulik says she is extremely grateful to Tatiana for conducting such a, uh, for providing such an experience in conducting the summer school.